రెండుగా కదా నిజమే మరి రాజు చూస్తున్నాడన్న సంగతి తెలియదా నువ్వు స్నానం చేస్తున్నప్పుడు ఎవరో ఒకరు కన్ను నీ మీద పడుతుంది అని తెలియదా అందగత్తివి తెలీదు తెలుసు ఏదో నీకు ఆతృత ఉంది ఆతృత లేకుండానే వెంటనే సమాధానం ఇచ్చిన ఓకే ఎలా చెప్పో నీకు కూడా తెలుసు అన్నమాట నచ్చబాధ కూడా తప్పుంది దావిద కూడా తప్పుంది దావిద రమ్మన్న వెంటనే వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏదైతే దేవుడు సేవ కూడా చేయకూడదు అదే చేస్తున్నది దావిదికి పాపం మొలకెత్తింది ఆ మొలకెత్తింది మహారుక్షం అవుతుంటే ఆ మహారుక్షంలో ఎలాంటి ఫలాలు దించుతున్నాడో చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చిన చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చిన రెండో వచ్చును పదకొండవ అధ్యాయం రెండో వచ్చును ఒకనొక దినమున ప్రొద్దుకుంగు వేళ దావిదు పడక మీద నుండి లేచి రాజీ నగరి మిద్ది మీద నడుచుచు పై నుండి చూచుతుండగా స్నానం చేయ ఒక స్త్రీ కనబడెను ఆమె బహు సౌందర్యవతి అయి ఉండట చూసి దావిదు తన సమాచారం తెలుసుకున్నటకై ఒక దూతను పంపెను అతడు వచ్చి ఆమె ఏలే యొక్క కుమార్తె ఇత్తిడగు ఉరియ భార్య అయిన బత్సభాని తెలియజేయగా ఒక రాజుగా ఉన్నవాడికి తెలియాలండి ఈమె వేరొక భార్య అనగానే అక్కడే సైలెంట్ అయిపోవాలి అయ్యాడా వైలెంట్ అయిపోయాడు సైలెంట్ అవ్వాలి ఎవరైనా ఎంక్వైరీ చేశాడు ఎంక్వైరీ చేసిన వెంటనే పలానా పలానా చెప్పారు నా దగ్గరికి రమ్మని చెప్పాడు దావిదే నన్ను ఈ పని చేస్తున్నది ఒకరోజు దేవుని గౌరవాన్ని కాపాడినోడే నా ఈ పని చేస్తున్నది చేస్తాడండి ఎవడైనా ఒక్కసారి పాపం లోనకు వచ్చిందంటే వాడు ఎవడైనా పడాల్సినదే కాపం ఒక్కసారి మనలోకి వచ్చిందంటే వాడున్న స్థానాన్ని కూడా మర్చిపోతాడు నువ్వు చేస్తున్న పని ఏంటో నీకే తెలీదు మొత్తం విలువలు మర్చిపోతావాడి ఇప్పటి వరకు కుటుంబానికి పెద్దగా ఉన్నావన్న సంగతి మర్చిపోయి ఈరోజు చిన్న పిల్లల్ని సరిచేస్తున్న అరవై ఏళ్ళ వృద్ధులు లేరా చెప్పండి పాపానికి కళ్ళెం వేయకపోతే దాన్ని కట్టి కాల కింద తొక్కకపోతే అదే మనల్ని కాల కిందకి తీసుకెళ్ళిపోతుందండి కోరికలు రావడం తప్ప నేను అనను కోరికలను అదుపు చేయకపోవడం తప్పు పైన పక్షులు ఎగ ఎగరకండ మనం చేయలేం కానీ మన తల మీద గూడు కట్టకుండా చేయగలం కోరికలు కూడా అంతే దావిదులకు ఒక తుచ్చమైన కోరిక వచ్చింది అది కాము ఆ కామానికి రూపమైతే అది వ్యభిచారం అయింది ఆ వ్యభిచారం ఏం చేస్తాడు చూడండి నాలుగు వచ్చును దావిదు దూతల చేత ఆమెను ఆమెను పిలవనంపను ఆమె అతని అతని యొక్కకి రాగా అతడు ఆమెతో సైనిచ్చును కలిగిన అపవిత్రతను పోగొట్టుకుని ఆమె తన ఇంటికి మరలా వచ్చును ఆ స్త్రీ గర్భవతి అయి నేను గర్భవతిని అయితే దావిది నాకు వర్తమానం పంపగా ఏమని పంపింది దావిదికి చెప్పింది నేను తల్లిని అయిపోయాను కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మీరు తండ్రి కాబోతున్నాను శుభవార్త కాదు ఇది దురవార్త చేసిన తప్పుకు రూపం ఎదుగుతుంది మూల్యం చెల్లించాల్సింది కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పుకుని స్పీడ్లు పెంచుకున్న సమయం కాదు అది చెప్పింది నేను గర్భవతిని అయిపోయాను దీన్ని కప్పాలి కప్పడానికి అప్పటికి వెళ్ళడానికి హాస్పిటల్స్ లేవు కదా తీయించేయడానికి డ్రైనేజ్ లో పడేయడానికి గోన్చెన్స్ లో కప్పెట్టేయడానికి మరి ఏం చేయాలి ఆ బార్సం చేస్తే టెక్నాలజీ లేదు అప్పటికి ఒకవేళ ఉంటే ఖచ్చితంగా వైద్యను సంప్రదించండి దావిదు పాపం లోనకు వస్తే విలువలు మర్చిపోతాడానికి దావిదు భయంకరంగా కనబడుతున్నాడు ఇక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత నేను గర్భవతి అన్న సమాచారం తెలియజేసింది నేను ఎప్పుడైతే గర్భవతి అన్న సమాచారం తెలియజేసిందో దీని నడు నలుగురికి తెలియకుండా దేశానికి వార్త అందకుండా దీన్ని ఎలా కప్పేయాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఆ ప్రయత్నం కప్పేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు ఆయన తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు చూస్తుంటే కింగ్ డేవిడ్ అని ఎలా అనిపించదు ఇస్ ఎ క్రిమినల్ మిస్టర్ కింగ్ డేవిడ్ అని అలా అనిపించదండి యూఆర్ నాట్ ఎ కింగ్ ఏ క్రిమినల్ చూస్తారా ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి ఐదు వచ్చును ఆ స్త్రీ గర్భవతి అయి నేను గర్భవతి అయిన దావిదుకు వర్తమానం పంపగా దావిదు ఇట్టీడగు ఉరియాను నా ఎద్దుకు పంపమని దూత ద్వారా వివాబనకు ఆజ్ఞ ఇచ్చాను ఉరియా దావిదు నదక రాగా దావిదు యువాబు యోగక్షేమంలో జనుల యొక్క యోగక్షేమను యుద్ధ సమాచారం అడిగాను తర్వాత
కోటకు ఉన్నవాడిని కోటకు రప్పించాడండి ఎందుకు ఎందుకో తెలుసా యుద్ధం ఎలా జరుగుతుందని సమాచారం తెలుసుకోవడానికి దావి దొరుకుతున్నాడు క్రైమ్ జరిగినప్పుడు ఆ క్రైమ్ లో ప్రధాన ముద్ద అయి వాడి మాటల్లోనే దొరుకుతాడు దావిది తప్పు చేశాడు తప్పును కప్పుకోవడానికి ఆ తప్పును కప్పుకోవడానికి ఉరియాని ఉరియాని ప్రధాన సైనికుల్లో ఒక సైనికుడు అండి ఇష్టం చదివితే అక్కడ ఉన్న ఒకడిని పిలిచాడు పిలిచిన తర్వాత ఏమంటున్నాడు తెలుసా నేను ఎందుకు పిలిచానంటే అసలు ప్రధాన మంత్రి యుద్ధ సైనికుడు అతను బాగానే ఉన్నాడ యుద్ధం బాగానే ఉందా అని క్షమాసారం అడుగుకోవడానికి తెలిసి పిలిచాడట నిజమే కాదండి నిజంగానే నీకు సమాచారం తెలుసుకోవాలన్న ఆలోచన ఉంటే దావిదు బస్సబా దగ్గర పంపిన దోతల్ని నువ్వు ఎక్కడకు పంపాలి యుద్ధం దగ్గర పంపాలి అర్జెంటు గా యుద్ధం చేస్తున్న వాడిని సీన్ లో నుంచి బయటికి రంపించాలంటే సమాచారం కోసం అని ఎవరు అనుకుంటారయ్యా దొరుకుతున్నావు దొరుకుతున్నావు దావిదు వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఏమంటున్నాడు తెలుసా నువ్వు కష్టపడి వచ్చావు కదా యుద్ధం నుండి ఇంటికి పోయి శ్రమ తీర్చుకో సైనికుడు తెలియదా ఏ టైమ్ లో రెస్ట్ తీసుకోవాలో ఇంటికి వెళ్ళమని ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు ఇంటికి వెళ్ళమని ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే అప్పటికే తన భార్య ఏంటి ప్రెగ్నెట్ గర్భవతి కదా ఇప్పుడు ఈ గర్భాన్ని తన లోపం ఉన్న గర్భాన్ని ఇప్పుడు ఉరియా మీదకు తోసేయాలంటే ఉరియా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇంటికి వెళ్ళాలన్నమాట ఎందుకు ఉరియాని ఇంటికి పంపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడంటే ఇప్పుడు యుద్ధానికి వెళ్ళిన వాడు నెలల నెలలు అవుతుంది ఈ నెలల నెల టైంలో భర్త ఇంటి గాడి లేనప్పుడు ఈమె గర్భవతి అయిందంటే ఎవరి వలన గర్భవతి అయింది అని ఒకరు ఒకరు చెవులు గొరికేసుకుంటారు దేశం అంతా ఇలాంటి బాగా ఇంట్రెస్ట్ కదా ఒకరు ఒకరు చెవులు గొరికేసుకుంటే అయ్యో ఒకరోజు దావిదు రమ్మన్నాడు మన కింగ్ ఎలాంటి పని చేశాడని ఎక్కడైతే సమాజానికి పొక్కేస్తాదే వాడిని దాన్ని కప్పేయడానికి భర్తను సీన్లోకి దించుతున్నాడు ఇంటికి వెళ్ళవయ్యా ఇంటికి వెళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళని వెనకాల పలహారాలు పంపిస్తున్నాడు కొత్తగా ఏమైనా పెళ్ళి అయింది ఊరియాకి పలహారాలు పంపిస్తున్నావు తొలి దినాలు ఏమైనా గుర్తు చేయాలనుకుంటున్నావు దావిదు పంపించాడండి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళమని ఎంకరేజ్ చేసేస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఈ అకౌంట్ నీదైపోతుందని ఏ అకౌంట్ గర్భం ఈ అకౌంట్ నాదని సమాజానికి తెలిసిపోయిలో ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని కప్పేయడానికి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే అది ఉరియా మీదకు తోసేయడానికే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఇంటికి వెళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళు సైనికులకు అసలు యుద్ధంలో ఉన్నప్పుడు సెలవులే ఉండవండి కానీ మన ఓడు సెలవే ఇచ్చేస్తున్నాడు ఎవరికి ఉరియాకి కింగ్ అనాలి అనిపిస్తుంది ఇక్కడ కింగ్ అనాలి అనిపిస్తుందా దావిదిని కింగ్ అల్ల క్రిమినల్ గా కనబడుతున్నాడు అండి ఒక విషయం గుర్తెట్టుకోండి పాపం ముందు కామం ముందు వ్యభిచారం ముందు మనిషి హృదయంలో వస్తున్న ఈ భయంకరమైన కోరికల ముందు దాన్ని జయించగలం లే అనే నిర్లక్ష్య వైఖరితో నువ్వు నిలబడితే క్రీస్తును ఆయుధం చేసుకోకుండా మానవ బలంతో ముందుకెళితే అది మనల్ని పట్టి కబలించేస్తుంది ఖచ్చితంగా దాని ముందు ఎంతో మంది మోకరించారు దావిది జీవితం సిదిగిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చిన చూడండి తొమ్మిదో వచ్చిన పది వచ్చును ఉరియా తన ఇంటికి పోలేదన్న మాట దావిది వినినప్పుడు దావిది ఉరియా అని పిలిపించి నువ్వు ప్రయాణం చేసి వచ్చేది కదా ఇంటికి వెళ్ళకపోతే ఏమని అడుగగా నువ్వు ప్రయాణం చేసి వచ్చేది కదా ఏంటో ఎంత ఇంట్రెస్ట్ దావిదికి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళబోతే ఈయన బాధపడిపోతున్నాడు ఏంటండి బాధ కాదది కుట్ర ఒక పక్షాన క్షామాన కోరుతున్నట్టే పైకి మాట్లాడి లోపల ఎలాంటి నీచమైన ఆలోచన ఆలోచిస్తున్నాడు చూడండి దావిదు చూడడానికి భయంకరంగా ఉన్నాడండి దావిదు అప్పటి వరకు దేవుని పక్షాన పోరాడిన మహానాయకుడు చూస్తే ఆనందం వేసేది చూస్తే ఆనందం గోలియాత్ని కొట్టిన మగాడండి అని చెప్పుకోవచ్చు దేవుని పక్షాన సింహాన్ని జయించిన మగాడండి దేవుని పక్షాన్ని ఎలుగు బంటిని మట్టి కనిపించినాడు అండి మరి ఇప్పుడు చూడండి పరాయ స్త్రీని ఒక ఒక్కన భార్యని అన్యాయంగా అనుభవించి ఆ పాపాన్ని కప్పుకోవడానికి ద్రోహాన చేస్తున్న క్రిమినల్ గా కనబడుతున్నాడు దా ఎవడైనా అంతేనండి ఒక విషయం గుర్తు పెట్టినా గుర్తు చేయనా పాపాలను చేయించిన ఆది సంభూతుడు అని రాసాం ఆ పదం అలానే కన్నా క్రీస్తు శకంలో ఏమన్నాడు తెలుసా పాపాన్ని చేయించిన యేసు క్రీస్తు కాదు ఆయన ఇంటికి జయించాడంటే ఆయన కోసం చెప్తా అని కాదు మనం జయించడానికి 
ఆయన ముందెందుకు నడిచాడంటే మనకు మాధురించి పోవడానికే నడిచాడు మనకు మాధురించి పోవడానికే ఆయన కూర్చు ఆజ్ఞను అనుసరించిన వాడు పాపంలో జోగుతాడు మాధురి క్రీస్తును చూసి నడిసేవాడు వెలుగులో పాపం చీకటి అంటడానికి వీల్లేదు మీరు కొత్త నిబంధన అలాంటి చదవలేరండి దావి అది చేసాడని చదవగలం సంసన్ ఇది చేసాడని చదవగలం మోసే మాట్లాడమంటే బండతో కొట్టాడని చదవగలం ఏదో చేసుకోవడం చదవగలం కానీ కొత్త నిబంధనలు ఒక్కనే చదవండి చదవలేవండి సంఘంలో ఉన్న సభ్యులు మిస్టేక్ చేశారేమో గాని క్రీస్తును వెంబడించిన నాయకుడు ఒక్క మిస్టేక్ కూడా చేయలేదు ఎందుకంటే మనం అనుసరించేది ఆజ్ఞల కాదు మాదిరి జయించడని ఆయన జీవించడం కాదు మనల్ని కూడా సిలువ సాటున మనం కూడా కనబడాలి క్రీస్తును సమాజానికి జీవించాలి ఆ సవాలు ఉండాలండి క్రైస్తవుడు అంటే కొంతసేపు వేడుకుంటే తర్వాత మరలా ఆరిపోయి మరలా లోకంలో కలిసిపోయి మరలా వచ్చి సిగ్గులేదు సిగ్గులేదు నిలబడ్డామంటే మరలా భక్తులు గుర్తు రావాలి బ్రతికేమంటే మరలా అపోస్తులు గుర్తు రావాలి నిలబడ్డామంటే మరలా పేతురు మరలా ఈ తరంలో పుట్టాడా అనిపించాలి పరిగెడుతున్నాం అంటే పౌలు వచ్చాడా అనిపించాలి ఆరిపోవడం ఎలగడం ఆరిపోవడం ఎలగడం అంటించుకోడు వదిలిపేసుకోడు ఏంటిదంతా క్రీస్తులోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారి వెలిగావంటే మరలా ఆత్మ ఆరిపోవడానికి వీల్లేదు అదేంటి బగ బ్రతుకండి అది భక్తి అంటే మనల్ని ఒకడు ఏలెత్తి చూపించడానికి అవకాశం ఇవ్వద్దు క్రొత్త నిబంధన క్రొత్త నిబంధనలో నిలబడ్డాము అంటే క్రీస్తు యొక్క సుగుణాలు స్పష్టంగా కనబడాలి కింద వచ్చిన చూడండి ఊహించుకుందాం పన్నెండు వచ్చిన దావీదు నేడును నీవి ఇక్కడ నుండుము రేపు నీకు సెలవిద్దనని ఉరియతో అనగా ఉరియా నాడును మరనాడును ఎరుసులేములోనే నిలిచను అంతలో దావిద అతను భోజనకు పిలిచను అతడు బాగుగా త్రిని త్రాగిన తర్వాత దావిద్ అతన్ని మొత్తినిగా చేశాను సాయంత్రం అతడు బయలు వెళ్లి తన ఇంటికి పోగ తన ఏలిని వాని సేవకులు మంద మధ్య పడు పడక మీదనే పడుకొనేను చివరికి ఏం చేశాడో తెలుసా తాగిం చేశాడండి ఇలాంటి క్రూరమైన పనులు చేస్తానట్టండి దావిద్ ముందు ఇంటికి వెళ్ళమని ఎంకరేజ్ చేశాడు వెళ్ళలేదు సెలవులు ఇచ్చాడు వెళ్ళలేదు ఏం చేసినా వెళ్ళలేదు ఖచ్చితంగా మనిషి తప్పు చేసేది ఎప్పుడు మద్యం తాగినప్పుడు అది కూడా అట్టింగ్ చేశాడండి ఏంటి రాజు అంటే ఇలాంటి నీచమైన పనులు చేస్తున్నాడు మద్యం తాగినాడు ఖచ్చితంగా మద్యం మత్తులో పాపం చేస్తాడు మద్యం తాగిన తర్వాత ఇంటికి వెళతాడు భార్యను కలుస్తాడు అప్పుడు ఆ గర్భం ఉరి అకౌంట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఎన్ని ప్లాన్ చేయాలో అన్ని ప్లాన్లు వేసేసాడండి చివరకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు తాగుబోతును కూడా చేసేసాడు సెట్ అవ్వలేదు మనోడు విధి నిర్వాహంలో అవసరమైతే ప్రాణాన్ని ఇచ్చే రకం ఉరియా మందసం యుద్ధంలో ఉన్నప్పుడు నాయకుడు యుద్ధంలో ఉన్నప్పుడు రాజా నేను ఇంటికి వెళ్ళి నా భార్యతో ఎలా సుఖపడమంటో నేను వెళ్ళలేను అన్నాడు అది సైనికుడు ఉండవలసినది పనిలో ఉన్నవాడు ఎల్లనని వెనక్కి అడిగేసి మరలా అదే రాజనగర్ ద్వారాన పడుకున్నప్పుడు అన్ని అంచెలు అంచెలుగా లేపాడు ఇక వినలేదు చివరికి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు చంపేస్తాను ఉరి అని ఫస్ట్ ప్లాన్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు సెకండ్ ప్లాన్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు థర్డ్ ప్లాన్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఫోర్త్ వేసేసాడు ఇక ఉరి అని చంపేయాలి ఇన్నిసార్లు ఎంకరేజ్ చేశాను ఇక సెట్ అవ్వట్లేదు ఇక ఉరి అని చంపేయాలనుకున్నాడండి చూసారా నేరాల ఘోరాలకి ప్రధాన నాయకుడిగా కనబడుతున్నాడు దావిద్దు నేరాల ఘోరాలు ఎంత నీచింగా జరుగుతాయంటే ఒక్కసారి కామం లోపలికి వచ్చిందంటే ఇంకా ఏం చేస్తున్నా ఏం అర్థం పర్థం ఏం ఆలోచించం అంటే మరి ఏంటో ఎలాంటి పని చేస్తుంది కనీసం ప్రశ్న కూడా మనకు రాదు దావిదు లోపల పాపాన్ని తిష్టవించుకుని కామంతో వ్యభిచారం చేస్తున్నప్పుడు చివరికి ఒక మనిషిని అన్యాయంగా చంపేయాలనుకుంటున్నాడు యుద్ధం మోపుగా జరుగుతుంది ఉత్తరాన్ని రాశాడు ప్రధాన సైనికుని దగ్గరికి పట్టుకెళ్ళమన్నాడు అదే ఉత్తరంలో యుద్ధానికి ముందు సైనికుడిగా ఉరి అని నిలబెట్టండి తలను అరికించండి యుద్ధంలో పోయాడని చెప్పుకుందాం చంపించేసాడండి ఆ వీధు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం చాలా తప్పులు చేస్తున్నాడు 
నీ పొరుగు అనేది ఏది ఆశించకూడదు అన్నాడు దాటేశాడు ఆజ్ఞ అబద్ధం ఆడొద్దన్నాడు దాటేశాడు వ్యభిచారం చేయొద్దన్నాడు దాటేశాడు ఒకరిని చంపొద్దు మరణ శిక్ష చేయొద్దని చెప్పాడు దాటేశాడు ఆజ్ఞలు కూడా దాటేస్తున్నాడు అండి గుర్తురాలదు ఎప్పుడు నేను ఇన్ని పనులు చేస్తున్నాను బైబుల్ దాటేస్తున్నాను ధర్మశాస్త్రం దాటేస్తున్నాను దావిదికి ఎప్పుడు గుర్తు రా గుర్తు రానివదు లోపల అదుంటే కామం లోపల అదుంటే నీకు ఆజ్ఞలు కాదు కదా దేవుని ఆలోచనలు కూడా గుర్తు రావు ప్రధానమైన ఆజ్ఞలే దాటేశాడు దేవుని ఉద్దేశానుసారుడైన మనుషుడైన వాడు దేవుని ఉద్దేశానికి వ్యతిరేకమైన పని చేస్తున్నాడు తన ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చుకుంటున్నాడు చివరికి ఉరి అని చంపేశాడు చంపేసి అందరు ముందు ఏడుస్తున్నారండి ఇద్దరు ఎవరెవరు గొప్ప నటుడండి ఈ రోజు ఈ తరంలో దావిది ఉంటే ఆస్కర్ అవార్డు గ్యారంటీ నందిలే అయ్యేం కాదు ఇక డైరెక్ట్ ఆస్కర్ హాలీవుడ్ అడలిపోద్ది పెంచదండి యాక్టింగ్ లో అందరి ముందు ఏడుస్తున్నాడు భార్య ఏడుస్తుంది దావి ఏడుస్తున్నారు అందరి ముందు శవ అయ్యో ఉరియా ఎంత కష్టపడే రాజ్యంలో నువ్వు లేని లోటు నాకు ఎవరు తీరుస్తారా ఆవిడ ఏడుస్తుంది నేను యుద్ధం నుంచి వచ్చేటప్పుడు యుద్ధం యొక్క విజయాల కన్నా నా మీద ప్రేమతో మీరు వచ్చేవారు ఎంత ప్రేమ అంటే నేను ఏడుస్తుంది దొంగేడుపులండి ఇవ్వండి ఏడిసిన తర్వాత కిందకు వచ్చి అనతి కాలంలోనే శవాన్ని కట్టిన తర్వాత కప్పెట్టిన తర్వాత ఇంకా ఆ మట్టి ఆరక మునిపే పెళ్లి చేసేసుకున్నారు ఇద్దరు ఎవరు దావీదు బత్సవ పెళ్లి చేసుకుంటున్నప్పుడు దేశానికి ప్రశ్న రావాలి కదా అనుకోవాలి మీరు కనీసం మీకు రీజనింగ్ చదివితే మనం విచిత్రం పెట్టడం మనకు అన్ని అర్థం అవుతాయి దేవుని మాటలు తప్ప దావీదు ఇప్పుడు ఉరియాన్ని చంపేశాడు ఉరియాన్ని చంపిన తర్వాత ఇప్పుడు బత్సబాన్ని చేసుకోవడానికి దావీ తెలుతున్నాడు అంటే ఎందుకు చేసుకోవడానికి అంటే సింపతిని కొడుతున్నాడు అన్నమాట సింపతి ఏంటి ఇప్పుడు ఉరియా ప్రధానంగా ఉండేవాడు ఒకే భార్య ఉండి చిన్న కుటుంబం అండి చింత లేని కుటుంబం ఇప్పుడు ఈ మగదిక్కి లేని సంసారం అయిపోయింది తను ఎవరండి ఆదుకునేదని దేశం అంతా గుసగుసలు ఆడుకుంటున్నప్పుడు తెర మీదకి వచ్చా మై హోనా నేను ఉన్నాను కదా అప్పుడు అనుకుంటున్నాడు దావిదిని మన రాజుకి ఎంత గొప్ప మనసు అండి ఒక యదవరాల్ని పెళ్లి చేసుకుంటాను అంటున్నాడండి ఆహా వేసాడండి ఈసారి ఎలా నమ్మించాడు సింపతి మా దేశంలో ఎంతో మంది ఉన్నారు చివరికి ఒక నిండు స్త్రీకి జీవితాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు అండి భలే రాజండి మనకి దేశాన్ని నమ్మించేసాడు దేవుడు నమ్మించగల తోలు తీసేస్తాడు దేశాన్ని నమ్మించాడు దేశం కళ్ళు కప్పాడు దేవుడు కళ్ళు కప్పగలడా దేవుడు చూస్తూ ఉండడా చెప్పండి మన పడుకోవడం లేవడం మన ఆలోచన మొత్తం అన్ని తెలుసండి దావిదులు చూశాడు 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 ప్రవక్తన పంపాడు మేస్టర్ కింగ్ డేవిడ్ యూ నాట్ కింగ్ క్రిమినల్ నేనా అవునయా కథ చెప్పమంటావా ఒక గొర్రె ఉంది ఒకడు మేపు కొట్టున్నాడు అందులో ఒకడు దారిన పోయేవాడు వచ్చాడు ఇందు చేయమన్నాడు ఇందు చేసిన తర్వాత నాకు ఇందు వడ్డించమన్నాడు తాను ఒక్కగానున్న ఒక్క గొర్రెనే కావాలంటున్నాడు ఆ ఒరు ఆ గొర్రె మాత్రమే నాకు టేస్ట్ అన్నాడు వధించేశాడు ఇచ్చేశాడు ఇప్పుడు ఎవరిది అన్యాయం అని అడిగాడు ఈ స్టోరీలో జడ్జిమెంట్ లో బాగా ఇస్తాడు దావిదు వెంటనే అన్నాడు వాడి తల నరికేయండి ఆ దారి వచ్చినాడు అన్నాడు ఆ గొర్రెను కోడుకున్న వాడిది లేదా ఆ ప్రధానంగా గొర్రె చావడానికి కారణమైన వాడిని చంపండి అన్నారు అప్పుడు ప్రవక్త అన్నాడు అందులో ప్రధానమైన అక్యూజ్డ్ వన్ ఏ వన్ నువ్వే దావిదు ప్రధాన ముద్దాయిల్లో నువ్వే నేనా ఎస్ నువ్వే ఎవరు అనుకుంటున్నావు కదా తప్పు చేసింది నువ్వే అందులో ఉన్న సీన్ లో ఉన్న గొర్రె ఎవరు అనుకుంటున్నావు బత్సభ దాన్ని మేపుకున్నది ఎవడు అనుకుంటున్నావు ఉరియా దారంట్ వచ్చిన దాని ఎవడు అనుకుంటున్నావు సాతానుడు వచ్చిన వాడు ఏం చేశాడు కావాలని అడిగాడు కామం రూపంలో వచ్చాడు బలేసేసాడు దానికి తప్పు చేయడానికి కారణం నువ్వే దేవుడు హెచ్చరించాడండి విషయం చెప్పన మన పాపంలో కొట్టి మిట్టాడి పోతున్నప్పుడు దేవుడు వదిలేడు హెచ్చరిస్తాడు చివరి క్షణం వరకు దావిదికి హెచ్చరిక పంపించాడు నాతాన ప్రవక్తను పంపించి తప్పు చేస్తాను ఎదిరించాడు అక్కడ నాతాన ప్రవక్త చేస్తున్న కార్యం ఏంటో తెలుసా పరిశుద్ధాత్మకి ప్రతినిధి అక్కడ 
పాపం ఎప్పుడైతే చేస్తున్నామో పాపానికి ఎప్పుడైతే లొంగిపోతున్నామో అప్పుడే ఆత్మ మనల్ని ఇచ్చిరిస్తుంటదండి ఆత్మను కోలనాడి పోయామంటే ఆత్మ ఆరిపోతుంది నా తన ప్రవర్త ప్రతినిధి పరిశుద్ధాత్మడికి ప్రతినిధిగా వ్యవహరిస్తున్నాడు తప్పు చేసావు దావీదు తప్పు చేసావు తప్పు చేసి నువ్వు తలదించుకున్న దేవుడి ముందు మొలోకరించి కన్నీళ్లతో నువ్వు కడిగేసుకుంటే సరే సరే లేదంటే నువ్వు చచ్చిన వాడు ఆల్రెడీ నువ్వు దేవుని లిస్ట్ లో అకౌంట్ లో చచ్చిపోయావు దావిది చేసిన తప్పు భవిష్యత్ తరాలను చుట్టుముట్టి రాళ్ల పాలు చేసి పడేసేయండి ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మనం చేసింది ఈ రోజుతోనే పోదు మన భవిష్యత్తుని మట్టి కలిపేస్తుంది అక్కడ వరకు మనం తెచ్చుకోకుండా ఉండాలి అంటే నువ్వు పాపం ఎప్పుడు చేసావు నీకే తెలుసు నువ్వు ఎప్పుడు ఎందులో కొనసాగుతున్నావు నీకు నాకు తెలుసు అప్పుడే దేవుని ముందు మొలోకరించి కన్నీళ్లు విడిస్తే ప్రేమామయుడైన దేవుడు తన నాయి విధి నుండి నిన్ను తప్పిస్తాడు లేదా మన భవిష్యత్ అంతా మంట కలిసిపోతుంది దావిద జీవితం కకలా వికలం అయిపోయింది ఆగలేకపోయాడు కామానికి కల్లిమ వేయలేకపోయాడు సులువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపానికి తానే సులువుగా చిక్కేశాడు ఒక రోజు సింహాన్ని కొట్టేసినాడు స్త్రీని జయించలేకపోడు ఎంత బలహీనుడు చూడండి క్రీస్తులోకి వచ్చిన తర్వాత బలవంతులండి క్రీస్తు పూర్వం నాయకులు చూసి దావీదే చేశాడు నేను చేస్తే ఏంటంటే దావీదను చూడకో యేసు క్రీస్తుని చూడు సంసోనే చేశాడు నేను చేస్తే ఏంటంటే సంసోను చూడుకు ఈ రోజు మనం చూడవలసింది యేసు క్రీస్తుని బలవంతుడైన దేవుడు నిచ్చడగు తండ్రి జీవానికి అధిపతి ఇన్ని సేహనాలు ఇన్ని డెఫినేషన్ కలిగిన యేసు క్రీస్తు మనకు నాయకుడు ఆయన ముందు పరిగెడుతున్నాడు మన వెళ్లిన బలహీనతలు కూడా అన్ని జయించాడు ఆయన ఇలా మనం వెళ్ళడానికి మన ముందు ఆయన పరుగులు తీశాడు ఆయన వెనక మనం పరుగులు తీయాలి దావిది ఏడ్చి ఏడ్చి పరుపులు కొట్టుకెళ్ళిపోయేలా ఏడ్ చేసేటండి చివరికి దేవుడు కృప చేత దావిదిని క్షమించేసాడు ఇవన్నీ చెప్పడానికి కుదరదు ఇప్పుడు కృప అనగానే కృత నిబంధనకు పరిపూర్ణమైన అర్థం యేసుక్రీస్తు యేసుక్రీస్తు యొక్క సుగుణంలో దావిది పాపాన్ని కడిగేశాడు పాపానికి రూపమైన ఆ బిడ్డని చంపేశాడు భవిష్యత్ తరాలకు ఒక మచ్చగా మిగిలిపోయాడు దేవుడు ఒక రోజు అంటాడు దావిది ఎంత పని చేసావయ్యా శత్రువులకే నన్ను ప్రశ్నించే పరిస్థితి తెచ్చేసావు ఈరోజు దరిద్రులు బైబిల్ చదువుతున్నావు చాలా మంది దావిదిని చూసి తప్పు పట్టి దేవుని తప్పు పడ్డానికి గల కారణం ఏంటి దావిది చేసిన తప్పు దేవుని దూషించేలా చేశాడు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకో దేవునికి పేరు తేగపోయినా పర్లేదు దేవుని నామాన్ని అవమానపరిచే పాత్రగా మనం ఉన్నాము అంటే మన పాత్ర పగలగొట్టబడుతుందన్న సంగతి మర్చిపోకండి దేవుని కోరిక నిలబడ్డావా బ్రతికేవంటే ఇంకా బ్రతకాలంటే వెనక్కి మరలా అడుగేయడానికి వీల్లేదు బైబుల్ పట్టావంటే బైబుల్ బ్రతుకులకు దగ్గరగా ఉండాలి అంటే సంవత్సరం గడిసే కొద్దీ గడిసే కొద్దీ ఒక రోజుకి క్రీస్తు యొక్క పరిపూర్ణత మనలో కనబడాలి కనబడదండి అని కాకముఖ వాళ్ళు చెప్పుకో ఎవడు ఉండడండి చెప్పుకో ఎవడు ఉండకపోతే ఎందుకు ఇచ్చాడు బైబుల్ చదువుకుని మార్కులు వేసుకోవడానికి ఎవరు ఉండరని చెప్పకు ఎవరు ఉండరని ఎవడు అంటాడు తెలుసా పాపాలు చేసి కూడా అంటాడు అండి ఎవరు ఉండరని అనడానికి వెళ్ళలేదు ఉంటారు యేసు క్రిస్తులు ఆది సంఘం ఉంది ఇదిగో మా వాక్యాన్ని ఏంటంటే మా అమ్మను చూడకండి అనలేదు వాళ్ళు మనం చూసినట్టే పేతుడు అన్నాడు అపోస్తుడు అన్నాడు మమ్మల్ని చూసి నడుచుకోండి
తగిన ప్రధాన యాజకుడు యేసు క్రీస్తు ఆయన ఐలెట్ చేస్తున్నప్పుడు నీవు ఆయనకి తగ్గిన శిష్యుడిగానే ఉండాలి ఆయనే ఉన్నాడు నేను మాత్రం ఉండలేనన్నావు అంటే వేస్తయా వదిలే బైబుల్ ఈ రోజే వదిలే బైబిల్ మీద సంతకం పెట్టు రాసుకు ఒక వాక్యం నాకు పరలోకం రాదు వదిలే బైబుల్ ని పరలోకం కొట్టగలను అనుకున్నవాడు కంకణం కట్టుకున్న తర్వాత ఒక రోజుకి చచ్చేంత లోపల యేసుక్రీస్తు మన జీవితంలో కనబడాలి రాదండి అన్నావా ఇంకా వదిలే ఈ రోజే టైం అంతా వేస్ట్ అడ్డు సుఖపడలేము ఇటు సుఖపడలేము ఎందుకు రెండు కాళ్ళు ఒంటే లోకంలో లేదా దేవుళ్ళు ఏదో ఒకటే రెండు అడుగులు వేసి ఉండలేడు అడ్జస్ట్మెంట్ బోధలు విని అడ్జస్ట్మెంట్ లైఫ్ మీరు అడ్జస్ట్ అయ్యారంటే చచ్చి నరకానికి పోతారు బి కేర్ఫుల్ అర్థం చేసుకుందాం పరలోక మందున మా తండ్రి సులువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపం ఎంత భయంకరమైనదో ఒకనాడు మహావీరుడు యుద్ధ రంగంలో కత్తి పట్టాడంటే పదివేల మంది తలకాయల్ని నేలగూర్చేవాడు సింహాన్ని జయించిన వాడు మహా వెలుగు బంటిని మట్టి గరిపించిన వాడైన కుమారుడు సులువుగా పాపానికి ఎలా చిక్కుపోయాడు చూస్తే తండ్రి పాపం ఎంత భయంకరమైనదో మాకు అర్థమవుతుంది మేము జయించలేని ఈ విజయాలను మేము తొక్కలేని ఈ భయంకరమైన దుర్గుణాలను మీ కుమారుని పంపి మాకు బలమైన ఆయుధంగా మా ముందు మీరు నడిపిస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు తండ్రి మీ కుమారుడు ఈ భూమి మీదకు వచ్చింది మరలా మీ యొక్క లక్షణాలు ఈ భూమి మీద మనిషి జీవించడానికి అన్న సంగతిని గుర్తిరిగి మమ్మల్ని మేము ధైర్యపరుచుకోవడానికి మా ముందు పరుగులు తీసిన ప్రధాన యాజకుడైన యశు క్రిస్తుని చూస్తూ ఈ లోకాన్ని జయించడానికి బలమైన అంబుగా మీకు అనుకూలమైన పాత్రగా మమ్మల్ని వాడుకోడు తండ్రి వచ్చిన ప్రతి కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి మా జీవితాల్లో పాపానికి మేము అడ్జస్ట్ అవక మీ కొరకు జయించే పిల్లలుగా ఈ భూమి మీద విలువైన కార్యాలు చేయడానికి మమ్మల్ని నిలబెట్టండి సభలను జరిగిస్తున్న ప్రతి కుమారుని కుమార్తెని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే తండ్రి చేసే కార్యాల కన్నా మీకు ఇష్టమైనవి బ్రతుకులని గుర్తించడానికి తగిన జ్ఞానాన్ని వారికి అనుగ్రహించండి తండ్రి ఈ మాటలను శత్రు భావంతో తీసుకునకుండా ప్రేమ పూర్వకంగా ఎవరిలైతే మాలో తప్పులు ఉన్నాయో మేమంతా సరిచేసుకునే మంచి వాక్యానుసారమైన మనసును మాకు అనుగ్రహించండి తండ్రి తర్వాత మాట్లాడడానికి సిద్ధమవుతున్న మీ కుమారుని జ్ఞాపకం చేసుకోండి మెండైన జ్ఞానంతో పరసంబంధమైన ఫలములతో మీ వాక్కులు తనయందుండి మీరే మాట్లాడతారని ఎదురు చూస్తున్నాం తండ్రి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు విని విడిచిపెట్టేవారుగా కాకుండా విన్న దాని ప్రకారం మా జీవితాల్లో సరైన నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడానికి బలమైన ఆత్మను నిరంతరం మాలో ఉంచుతారని ఆశిస్తూ మీ కుమారుడు మా రక్షకుడైన క్రీస్తు నామాన సమర్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె